హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఎవా వెల్కమ్ టు ఎవ్రీవన్ నేను మీ ఫిజిక్స్ ప్రభా మేడంని వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై ఛానల్ నేమ్ ఇస్ ప్లే విత్ ఫిజిక్స్ బై ప్రభా సో ఆల్రెడీ మనకి సెకండ్ ఇయర్ ఆబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేసామండి వేవ్స్ సో ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్గా ఎంసెట్ వేటేజ్ చెప్పాను అంటే ఏ చాప్టర్స్లో స్కోర్ ఎక్కువ వస్తుంది అన్నది సో అలా సెకండ్ ఇయర్లో వేవ్స్ అనే చాప్టర్ నుంచి మనకి ఎంసెట్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి సో కంపల్సరీ అన్ని క్వశ్చన్స్ చేయాలి సో దీంట్లో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అన్నీ చెప్పడం అవదండి సో కొన్ని మాత్రమే చెప్తాను అవి కూడా ఏంటంటే రిపీటెడ్గా మనకి ఏదైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవి సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో అంటే వేవ్స్ ఒక పార్ట్ మనం అప్లోడ్ చేస్తామండి ఆల్రెడీ అందులోంచి ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ చెప్పాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఎ స్టేషనరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎ సౌండ్ A is producing sound of frequency 170. అంటే ఏ అనేది ఎంత సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందండి ఫ్రీక్వెన్సీ వన్ సెవెంటీ అనదర్ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ బి ప్రొడ్యూసెస్ ఏ సౌండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టూ ఫార్టీ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని సోర్సులు ఉన్నాయండి టూ సోర్సెస్ ఉన్నాయండి సోర్స్ ఏ ఒకటి అలాగే సోర్స్ బి ఒకటి అండి సో ఏ అనే సోర్స్ ఒకటి ఉంది అలాగే బి అనే సోర్స్ కూడా ఉంది సో ఏ యొక్క సోర్స్ ఎంత ఉందని చెప్తున్నాడండి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వన్ సెవెంటీ సో ఫ్రీక్వెన్సీ వన్ సెవెంటీ హెడ్జెస్ ఉంది అలాగే బి అనే దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉందండి మనకి టూ ఫార్టీ అంటే జనరల్గా మనకి ఫ్రీక్వెన్సీని న్యూ అనే లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం లేదా ఎన్ అనే లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తామండి నేను ఇక్కడ ఎన్ అనేది రాశాను ఎన్ఏ ఒకటి అలాగే ఎన్బి ఒకటి అండి ఈజ్ మూవింగ్ టూ వర్డ్స్ ద సోర్స్ ఏ ఆన్ ఏ స్ట్రైట్ పాత్ విత్ ఏ యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఎంత అంటున్నారండి ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు అండ్ అబ్జర్వర్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ మూవింగ్ టూ వర్డ్స్ ద సోర్స్ ఏ అలాంగ్ ద యూని అలాంగ్ ద స్ట్రైట్ పాత్ బిఏ సో అంటే ఇక్కడ చూడండి అండ్ అబ్జర్వర్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అంటే ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఏ ఒకటి తీసుకుంటున్నా బి ఒకటి తీసుకుంటున్నా సో అండ్ అబ్జర్వర్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ మూవింగ్ టూ వర్డ్స్ ద సోర్స్ ఏ అలాంగ్ స్ట్రైట్ పాత్ బిఏ అంటే ఏ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుందండి అక్కడ టూ వర్డ్స్ సోర్స్ ఏ అంటే ఏ అనే సోర్స్ వైపు మూవ్ అవుతున్నాడు దాని మీనింగ్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ హియర్డ్ బై ద అబ్జర్వ్ ఈజ్ జీరో అంటే ఇలా మూవ్ అయ్యే కండిషన్లో అక్కడ అబ్జర్వర్ హియరింగ్ బీట్స్ ఎంత అంటున్నాడు అక్కడ జీరో సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్ ఈజ్ డ్యాష్ సో ఈ కండిషన్లో మనకి స్పీడ్ ఎంత అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేశారండి సో జనరల్గా స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ ఎంత అంటే త్రీ ఫార్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే వాల్యూ సో ఈ కండిషన్స్లో మనకి ఏంటన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి సో జనరల్గా మనకి ఇక్కడ టూ సోర్సెస్ ఇచ్చాడు ఏ అనే సోర్స్ ఒకటి అలాగే బి అనే సోర్స్ ఒకటి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ మాత్రమే తెలుసండి మనకి అది విఏ ఎంత అంటే అక్కడ ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి టూ కండిషన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సో దీన్ని బేస్ చేసి మనం ఫార్మ్ ఎలా నోట్ చేయాలంటే ఒకసారి చూడండి సో ఎన్ఏ సో జనరల్గా ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఏర్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు త్రీ ఫార్టీ ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఇవ్వకపోయినా సరే మనకి ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాబట్టి అది నోట్ చేసేసేయండి సో త్రీ ఫార్టీ ప్లస్ వి నోట్ బై త్రీ ఫార్టీ ప్లస్ జీరో ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు ఎంత అవుతుందండి అబ్జర్వ్ ఏమవుతుందండి జీరో is equal to nb into 340 minus v0 by 340 minus 20. So, we have to do the condition based on the formula. So, what do we do in the day? We find out how to do the speed of the observer. Observe your speed and then find out. So, NA value is already known. So, 170 into 340 plus v0 by 340. is equal to 240 to 340 minus v0 by 340 minus 20 and 320 and so the 0 0 cancer is 17 into 2 times both in the 0 0 cancer I do the in low 16 times both in this so 340 plus v0 is equal to 24 into 340 minus v0 by 16. So again the inflow, 8th table is 3 times and 2 times. So e2 itself got just a 2 into 340 plus v0 is equal to 3 into 340 minus v0. So then simplify chai and then 680 plus 2 v0. is equal to 1020 minus 3v0. 
ఈ నెగిటివ్ వ్యాల్యూ ఇట్ సైడ్ కలిపితే పాజిటివ్ అవుతుందండి సో టూ వీ నాట్ ప్లస్ త్రీ వీ నాట్ త్రీ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో టూ జీరో ఈ సిక్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ సైడ్ తీసుకొస్తే మైనస్ సిక్స్ ఎయిట్ సో ఫైవ్ వీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందండి త్రీ ఫార్టీ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే సో వీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫార్టీ బై ఫైవ్ సో ఇది ఇంటెన్స్ సరిపోతుందంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ టైమ్స్ అండి సో ఫైనల్గా మీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూడండి దీంట్లో సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎక్కడ ఉందండి ఇక్కడ అండి సో ఇదే అండి ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అంటే మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నీ వన్ బై వన్ చెప్పాలంటే చాలా లింది అయిపోతుంది క్వశ్చన్స్ చూడండి అంటే అన్నీ అవ్వదు కాబట్టి నేను మోడల్కి వచ్చి ఒకటి చెప్తున్నానండి ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్లో మనకి రెండు క్వశ్చన్లు వస్తాయి కాబట్టి ఆ ప్రీవియస్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ వస్తాయండి సో అంటే మనకి ఎంసెట్లో మీకు తెలుసు కదా స్లాట్స్ అంటే మార్నింగ్ సెక్షన్ ఆఫ్టర్నూన్ సెక్షన్ ఇలా పేపర్స్ తీసుకుంటే చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో అన్నీ చెప్పడం అవ్వదు కాబట్టి రిపీటెడ్ చెప్తున్నాను సో దాంట్లో ఈ మోడల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ బట్టి ఫార్ములా డిరైవ్ చేయడం అనేది చూడండి ఒకసారి మీ అనే ట్రైన్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ ద స్టేషనరీ అబ్జర్వర్ ద అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద విజిల్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఈజ్ ఎన్ వన్ and when the train is moving away from the observer the apparent frequency is n2 ante ev ayinaapudu frequency ichchadandi 2 word ayinaapudu oka frequency ichchadu oka n1 ichchadu inkoda entandi n2 the frequency of the whistle notice by the observer when the move within the train with the train is so ee direction lo ante manaki train move avutunna appudu observer enta ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో వింటాడు అన్నది క్వశ్చన్ అండి సో మనకి టూ వర్డ్ ఒకటి ఏవి ఒకటి రెండు ఇచ్చాడు కాబట్టి రెండింటికి ఫార్ములా నోట్ చేసుకోవాలండి సో నేను రెండింటికి నోట్ చేస్తాను చూడండి టూ వర్డ్ ఒకటి అలాగే ఇవే ఒకటి సో అంటే దీని నుంచి మనకి ఇచ్చిన కండిషన్లో ఫస్ట్ దాన్ని ఎన్ వన్ తీసుకుంటే ఎన్ ఏంటి ఏమవుతుందంటే వి బై వి మైనస్ విఎస్ అవుతుందండి అలాగే ఇంకొకటి అంటే టూ వర్డ్ ఒకటి ఏ ఒకటి ఇచ్చాడు కదా రెండింటికి నోట్ చేస్తుంది ఒకటి నెగిటివ్ అవుతుంది ఇంకోటి ఏమవుతుందండి పాజిటివ్ అవుతుందండి వి ప్లస్ విఎస్ అంటే ఈ రెండింటిని మనం ఏమో సాల్వ్ చేస్తే కనుక ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఎన్ అనేది ఏమవుతుందంటే టూ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ అవుతుందండి సో అంటే ఈ టైప్ మోడల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో టూ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఇదండి ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ ఇంకొక మోడల్ నేను మనం డిస్కస్ చేద్దామండి అంటే ఇది చూడండి ఒకసారి ఏ రిఫ్లెక్టర్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ టూ వర్డ్ ఈస్ ఏ స్టేషనరీ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇఫ్ ద సోర్స్ ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ సౌండ్ వేవ్ ఆఫ్ యూట్ వన్ సిక్స్టీ హెడ్ దెన్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఈజ్ జనరల్గా మనకి ఇక్కడ ఏం ఫైండ్అవుట్ చేయమన్నానంటే వేవ్ లెంత్ ఫైండ్అవుట్ చేయాలండి సో మనకి ఆల్రెడీ తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా అండి ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై లాండ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే సి అంటే లైట్ వెలాసిటీ సో ఇక్కడ మనకి వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ని ఏ తీసుకున్నాను కాబట్టి మనకి సి ప్లస్ నేను తీసుకున్నాను వి రాస్తున్నాను సో వి బై ల్యాండ్ అంటే దీన్నే మనం న్యూ అని రాస్తాం కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే ఎన్ అని కూడా రాస్తాం అండి మేస్ట్ నో ప్రాబ్లం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ల్యాండ్ ఇందులో వాడు వేవ్ లెంత్ అడిగాడు కాబట్టి వేవ్ లెంత్ ల్యాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ హెచ్ వి బై ఎన్ ఆల్రెడీ మనకి వెలాస్టీ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది ఆల్రెడీ తెలిసిందే త్రీ ఫార్టీ ఇచ్చాడండి ఇవ్వకపోయినా మనకి ఎయిర్లో ఎప్పుడు ఎంత ఉంటుందండి త్రీ ఫార్టీ సో త్రీ ఫార్టీ బై ఎన్ అండి ఎన్ అంటే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడండి ఫ్రీక్వెన్సీ వన్ సిక్స్టీ సో వన్ సిక్స్టీ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అండి దీంట్లో ఎయిత్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి ఎయిత్ టేబుల్ ఎన్ని సార్ పోతుందండి దీంట్లో సారీ దీంట్లో టూ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి ఎయిత్ టేబుల్ కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ థర్టీ టూ కాదు థర్టీ ఫోర్ ఉంది సో టూ టేబుల్ దీంట్లో ఎయిట్ టైమ్స్ అండి దీంట్లో సెవెంటీన్ టైమ్స్ అండి అండి సెవెంటీన్ బై ఎయిట్ అవుతుంది సో ఎన్ఈజ్ ఈ కూడా ఎంత అవుతుందండి సెవెంటీన్ బై ఎయిట్ సో సెవెంటీన్ బై ఎయిట్ అండి ఇది ఆన్సర్ అండి దీనికి అండ్ నెక్స్ట్ మోడల్ చూడండి వేరే మోడల్ అంటే మోడల్కి వచ్చి అంటే రిపీటెడ్ అయిన నేను డిస్కస్ చేయట్లే వేరే మోడల్ చెప్తున్నాను సో నెక్స్ట్ కొ చూడండి సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ షార్ట్ బై ఎక్స్ పర్సంటేజ్ అండ్ ద టెన్షన్ ఈజ్ ఇన
లెంత్ లో రిలేషన్ అండి సో ఈ మోడల్ అంటే మనకి నిన్న అంటే బిఫోర్ క్లాస్ లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము ఈ మోడల్ లో మనకి ఫ్రీక్వెన్సీకి అలాగే టెన్షన్ కి లెంత్ కి రిలేషన్ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేసామండి ఆ రిలేషన్ బేస్ చేసి మనము సెకండ్ క్వశ్చన్ అండి ఐ థింక్ ఇది కూడా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ దాంట్లో మనకి ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము బిఫోర్ సో అలాగే సేమ్ మోడల్ అండి దీనికి ఫార్మ్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నాను సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ అండి సో దానికి ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీకి అలాగే టెన్షన్ టెన్షన్కి మనకి రిలేషన్ ఏంటండి ఇదండి రిలేషన్ సో దీని నుంచి మనకి అక్కడ టూ అంటే రే పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను అవి రెండు కండిషన్స్ వేస్తున్నాను దీని నుంచి సో ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు దీని నుంచి అలా రాయచ్చండి రూ టూ టీ వన్ బై టీ టూ అంటే ఇది రివర్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఎల్ టూ బై ఎల్ వన్ అవుతుందండి సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఎల్ టూ అనేది ఫైనల్ వాల్యూ ఎల్ అన్ ఇనీషియల్ ఇది ఫై ఇది ఇనీషియల్ అండ్ ఇది ఫైనల్ ఇది ఇనీషియల్ ఇది ఫైనల్ ఓకే సో దీంట్లో మనకి ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ అనేది ఏమవుతుందండి వన్ బై టూ అవుతుంది సో టీ వన్ బై టీ టూ సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి టెన్షన్ ఏమంటున్నాడు అండి దీంట్లో ఒకసారి చూడండి టెన్షన్ ఏమంటున్నాడు ద టెన్షన్ ఈజ్ ఇన్క్రీజ్ బై ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఇనీషియల్ దానికి ఫైనల్ అనేది ఎంత అవుతుంది అని ఎంత రైజింగ్లో ఉంది ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అండి సో దాన్ని మనం సింప్లిఫై చేసేస్తే కానీ ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నాను సింప్లిఫికేషన్ అంటే వీడియో లెంది అయిపోతుంది కాబట్టి సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసేస్తే ఏమవుతుందండి ఫైవ్ బై సిక్స్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ ఇది ఇనీషియల్ లెంత్ ఇది ఫైనల్ లెంత్ ఫైనల్ లెంత్ అనేది ఏమవుతుంది ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఎంత అవుతుందండి అక్కడ షార్ట్ అవుతుంది అంటే తగ్గుతుంది కాబట్టి అంటే ఫైనల్ ఏమవుతుందండి ఎల్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎల్ వన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎక్స్ అనేది ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు సో ఇనీషియల్ని నేను ఎల్ వన్ అని రాస్తాను లేదు మీరు డైరెక్ట్గా ఎల్ వన్ తీసుకున్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదండి సో దీని నుంచి అంటే ఈ టూ దీంట్లో ఎన్ని సార్లు పోతుందండి త్రీ టైమ్స్ పోతుందండి త్రీ ఎల్ వన్ అవుతుంది ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి త్రీ ఎల్ వన్ ఇటు సైడ్కి వెళ్తే ఏమవుతుందండి సో త్రీ ఎల్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ఎల్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ సో సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత అవుతుందండి త్రీ ఎల్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎల్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈ ఫైవ్ ఎల్ వన్ ఇటు సైడ్కి వచ్చేస్తే ఎంత అవుతుంది త్రీ ఎల్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఎల్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది అండి ఇది ఎంత అవుతుందండి మైనస్ టూ ఎల్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సారీ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంటుంది కదా మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది నెగిటివ్ నెగిటివ్ క్యాన్సిల్ అంటే ఫైనల్గా దీని నుంచి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ రాయచ్చండి మైనస్ టూ ఎల్ వన్ బై మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది టూ ఎల్ వన్ బై ఫైవ్ అవుతుందండి సో ఫైనల్గా మనకి ఏమొస్తుంది దీంట్లో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దీని ఎల్ వన్ మనకి ఫార్ములాలో ఏముందండి దీంట్లో డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఉంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా వాల్యూ వేసేస్తాను దీంట్లో ఎంత వస్తుందండి టూ బై ఫైవ్ ఆఫ్ ఎల్ వన్ అంతే కదండి అంటే ఎల్ వన్లో ఎంత పార్ట్ అనేది టూ బై ఫైవ్ అంటే మనకి పర్సంటేజ్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాను అనుకోండి సింప్లిఫై చేసాను అనుకోండి ఏమవుతుంది దీంట్లో మనకి ఇక టూ బై ఫైవ్ కదా సో టూ బై ఫైవ్ అంటే ఇది పాయింట్ తీసుకుంటే ట్వంటీ అవుతుందండి సో ఫోర్ టైమ్స్ అంటే ట్వంటీ అవుతుంది అంటే మనకి పర్సంటేజ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దీన్ని జీరో పాయింట్ ఫోర్ అండి జీరో పాయింట్ ఫోర్ని మన పర్సంటేజ్లో అంటే బై ఇంటూ హండ్రెడ్తో పర్సంటేజ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఇది ఫార్టీ పర్సంటేజ్ అవుతుంది అంటే దీంట్లో ఫార్టీ పర్సంటేజ్ అండి ఎల్ వన్లోనే కదా అంటే ఫార్టీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ లెంత్ అంటే ఎక్స్ వన్ అనేది ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ పర్సంటేజ్ అవుతుందండి సో మనకి ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ అని అడిగాడు అంటే ఎక్స్ అనేది ఎంత అవుతుందండి ఫార్టీ అవుతుంది అంటే ఫార్టీ పర్సంటేజ్ అని అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ పర్సంటేజ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి పర్సంటేజ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాడు ఇంకా పర్సంటేజ్ అని మెన్షన్ చేయలేదు సో ఎంత అవుతుందండి ఫార్టీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎల్ వన్ అండి